السلام علیکم ٹرین کے سفر میں اگر سہولیات اچھی ہوں اور ساتھ میں عملہ بھی خوش اخلاق ہو تو سفر خوشگوار گزرتا ہے حال ہی میں پاکستان ریلویز کی کچھ ریل گاڑیوں کی کمرشل مینجمنٹ پرائیویٹ کر دی گئی ہے یعنی ان ریل گاڑیوں میں ٹکٹ کا اجرا اور اس کی چیکنگ سیکیورٹی اور کیٹرنگ کی سروسز پرائیویٹ کمپنی کیا کریں گی ایسے ہی پرائیویٹ ہونے والی ایک ٹرین ہے سر سید ایکسپریس جو کہ کراچی اور راولپنڈی کے درمیان بذریعہ فیصلہ آباد چلا کرتی ہے پرائیویٹ ہونے کے بعد حال ہی میں مجھے سر سید ایکسپریس میں کراچی سے وزیر آباد تک سفر کرنے کا موقع ملا اس سفر میں میں نے سر سید ایکسپریس کی کمرشل مینجمنٹ سنبھالنے والی پرائیویٹ کمپنی راس لوجسٹکس کی فراہم کردہ سہولیات کا ریویو کیا جو میرے لیے ایک خوشگوار ایکسپیرینس تھا اس میں نہ صرف میں کیٹرنگ کی سروسز سے مطمئن رہا بلکہ سٹاف کے اچھے رویے سے بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا تو چلیں آئیں اس سفر کو شروع کرتے ہیں سفر شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ میں نے یہ سفر عام مسافر کی طرح ٹکٹ خرید کے کیا اور یہ بالکل غیر جانبدارانہ ریویو ہے سفر کی شروعات ہوتی ہے ٹکٹ بکنگ سے جو سفر کی تاریخ سے تین دن پہلے میں نے آن لائن بک کروائی جی ہاں پاکستان ریلویز کی طرح راس لوجسٹکس بھی اب آن لائن ٹکٹ بک کرنے کی سہولت دے رہا ہے جو کہ ان کی ویب سائٹ راس لوجسٹکس ڈاٹ کام کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں فی الحال صرف جیس کیش کے ذریعے ہی آپ راس لوجسٹکس کے ٹکٹس بک کر سکتے ہیں میں نے جانا تو لاہور تھا لیکن اس کا روٹ بذریعہ فیصلہ آباد ہے تو میں نے کراچی سے وزیر آباد تک کا ٹکٹ بک کروایا جو کہ اٹھارہ سو روپئے میں اکانومی کلاس میں برتھ کے ساتھ ملا کراچی اور راولپنڈی کے درمیان سر سید ایکسپریس کے کرایوں کی تفصیل آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تھرٹی فائیو اپ سر سید ایکسپریس کراچی کینٹ اسٹیشن سے رات نو بجے روانہ ہوتی ہے اس لیے میں تقریباً آٹھ بجے ہی کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچ گیا ابھی پارکنگ میں ہی موجود تھا کہ پہلی نظر دی اسٹیشن ریسٹورینٹ پر پڑی جو کہ کراچی کینٹ اسٹیشن پر نیا ہی کھلا ہے اس ریسٹورینٹ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کیونکہ اس کا ڈائننگ ایریا ایک ٹرین کی کوچ کے اندر بنایا گیا تھا اور تقریباً ہر طرح کے کھانے دستیاب تھے ابھی وقت کم تھا لیکن موقع ملا تو اگلی دفعہ اس کو ڈیٹیل میں ضرور ٹرائی کروں گا سر سید ایکسپریس بائیں ہاتھ پر موجود پلیٹ فارم نمبر سات اور نمبر آٹھ سے روانہ ہوتی ہے وہاں جانے سے پہلے میں کراچی کینٹ اسٹیشن کی مین بلڈنگ کے پاس پہنچا جو رات میں روشنیوں میں بہت اچھی لگتی ہے لیکن آج اس کی لائٹس بند تھیں اور کافی سارے کبوتر اپنی نیند پوری کرتے نظر آ رہے تھے کراچی کینٹ اسٹیشن پر میرے دوست اور سبسکرائبر حارث عثمانی بھی مجھ سے ملنے کے لیے موجود تھے جن سے اچھی گپ شپ ہوئی کچھ دن پہلے ہی پلیٹ فارم نمبر سات اور آٹھ والے مسافروں کے لیے نئے ویٹنگ ہال کا افتتاح بھی ہوا تھا تو ایک نظر اس پر بھی ڈالی جو دکھنے میں کافی کشادہ اور صاف ستھرا تھا رات آٹھ بج کر چوبیس منٹ پر پلیٹ فارم پر پہنچنے کے بعد دیکھا تو ابھی تھرٹی فائیو اب سر سید ایکسپریس پلیس نہیں ہوئی تھی جب کہ تھوڑی لیٹ فورٹی تھری اب شاہ حسین ایکسپریس روانگی کے لیے تیار تھی پونے نو بجے سر سید ایکسپریس کا ریک پلیٹ فارم نمبر آٹھ پر پلیس ہوا پلیس ہونے کے ساتھ ہی اے سی سلیپر کلاس میرے سامنے تھی اور ابھی مسافر بھی اپنے کمپارٹمنٹ میں نہیں آئے تھے اس لیے اس کا بر وقت ریویو کیا یہ کلاس پاکستان ریلویز کی سب سے کمفرٹیبل کلاس ہے جس میں دو اور چار لوگوں کے کیبنز اٹیچ واش روم کے ساتھ ہوتے ہیں اس کلاس میں راس لوجسٹکس کی طرف سے مسافروں کو بستر کھانے منرل واٹر اور ایل سی ڈی ٹی وی کی سہولت دی گئی ہے
एसी स्लीपर का रिव्यू करने के बाद मैं पहुंचा अपनी इकॉनमी क्लास कोच नंबर 15 में जो बहुत आगे तकरीबन लोकोमोटिव के पास मौजूद थी सर सैद वालों ने इकॉनमी क्लास में भी ए बी सी डी केबिन की तर्ज की बुकिंग फराम की है प्राइवेटाइजेशन के फौरी बाद कुछ दिन तक लोग इसमें कन्फ्यूज थे लेकिन अब बाकायदा चार्ट पेस्ट करने के बाद सब कुछ सही दिखाई दिया तकरीबन नौ बजकर दस मिनट पर ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से रवाना हुई और उसी वक्त प्लेटफॉर्म नंबर सात पर फाइव अप ग्रीन लाइन प्रेस हो रही थी रवानगी के फौरी बाद मैं डाइनिंग कार का जायजा लेने पहुंचा तो वहां सफर की खैर की दुआ हो रही थी जिसमें मैं भी शामिल हुआ ड्रिग रोड से रवानगी के बाद हमारे टिकट्स भी चेक हुए टिकट चेक करने वाले स्टाफ को सर सैद एक्सप्रेस ने असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर का नाम दिया है और ये सब पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनका बर्ताव मुसाफिरों के साथ काफ़ी अच्छा लगा डाइनिंग कार मेरी कोच से काफ़ी दूर थी वहाँ दोबारा जाते हुए अपने कुछ सब्सक्राइबर्स से भी मुलाकात हुई जो रावलपिंडी जा रहे थे एक दफ़ा फिर डब्बों के बीच में से होते हुए डाइनिंग कार पहुँचा और पहुँचते साथ ही चाय पी और साथ ही अम्मी के हाथ की बनी हुई लजीज बिरयानी भी खाई डाइनिंग कार में वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है जबकि लोगों की तफरी के लिए एक एलसीडी टीवी भी लगा हुआ है जिस पर उस वक्त जो गाना लगा हुआ था उसमें भी ट्रेन का ही सीन चल रहा था अब ट्रेन में कंप्लीमेंट्री नाश्ता और अगले दिन की दोपहर का खाना फराम किया जाता है जबकि इसी रात का खाना लोग पेमेंट करके खा सकते हैं इसी हवाले से ट्रेन के बटलर जनाब वसीम ने बताया अच्छा सर इस प्लेटर के बारे में बताइएगा जी सर इसमें चिकन बिरयानी होती है सर दाल होती है सर रायता होता है अचार होता है सर चिकन कौरमा होता है सर और एक नान होता है सर इसके साथ और इसकी कॉस्ट क्या है इसकी सर अच्छा होता है खाना थ्री का ही होता है अभी ऑन पेमेंट भी होता है ये ठीक है जी सर और आ, मतलब जैसे कल के दिन का सफ़र होगा उसमें नाश्ता और दोपहर का सर कंपनी की तरफ से जो टिकट भी होता है ब्रेकफास्ट होता है सर ठीक है उसमें स्लाइस होते हैं अंडा आमलेट होता है सर जाम मक्खन होता है चाय होती है सर बिजनेस क्लास वाले जी सर बिजनेस क्लास और इकॉनमी क्लास वालों के इकॉनमी क्लास में सर होता है हमारे पास नाश्ता होता है उनके लिए उसमें भी स्लाइस होते हैं सर अंडा होता है सर ठीक है चाय भी होती है सर साहब अब खाना खाने के बाद ट्रेन स्टाफ से इजाज़त लेकर एसी स्टैंडर्ड और एसी बिजनेस क्लास के खाली केबिन्स का इंटीरियर भी रिव्यू किया पहले देखें एसी स्टैंडर्ड क्लास का इंटीरियर जो कि बकाया एसी स्टैंडर्ड कोचेस जैसी ही है लेकिन जो चीज़ इसको मुनफरद बनाती है वो कम्प्लीमेंट्री बेडिंग और खाना है इसी तरह आप नज़र डालें एसी बिजनेस क्लास कोच पर सर सैद एक्सप्रेस को बिजनेस क्लास की तमाम कोचेस नई सीएनआर वाली दी गई हैं
तकरीबन रात 12 बजे ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पहुंची, जहां से काफ़ी मुसाफिर सवार हुए अब सोने से पहले डाइनिंग कार के किचन का दौरा किया जहां अगले दिन के नाश्ते की तैयारी यहां के कुक जनाब फ़कीर मोहम्मद साहब रात से ही शुरू कर देते हैं जी तो इस वक्त हम लोग हैं सर सैद एक्सप्रेस की डाइनिंग कार के किचन में और यहाँ के कुछ कुक जनाब फ़कीर मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं और वो तैयारी करने लगे हैं सुबह के नाश्ते की तो आइए उनसे देखते हैं कि वो किस तरह से 500 800 हज़ार लोगों का नाश्ता तैयार करते हैं अच्छा ये आपने ऑमलेट के लिए प्याज और हरा धनिया मिर्ची वगैरह पहले से काट के तैयार रखा है अभी चार दो सौ आदमी का डालूंगा इसमें अच्छा ये 200 आदमी का आप तैयार कर रहे हैं दो सौ आदमी का तैयार कर रहा हूँ ठीक है अच्छा 200 आदमी के लिए अंडे भी तकरीबन 200 ही इस्तेमाल होते हैं यानी है एक बंदे की डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ भी हो जाते हैं अच्छा फकीर मोहम्मद साहब ये अंडे सारे आपने चेक किए हुए हैं अगर ये बिल्कुल चेक किए हुए हैं खुदा न खासा कोई खराब निकल खराब नहीं निकलेगा अच्छा हम अंडा जब ट्रे देखते हैं ना जी हमारे को नजर आ जाता कौन सा अंडा खराब है सही क्योंकि बता दी साहब हमारे को हो गए उसी टाइम पता चल जाता की अंडा कौन सा खराब है सही अंडे चेक करके सारी ट्रेन चेक करके उसके बाद तो सही चलें जी बड़ा मेहनत तलाब काम है माशाल्लाह आपका तो देखते हैं सुबह नाश्ता कैसा तैयार होता है बहुत शुक्रिया सर सेफ्टी के लिए फायर सिलेंडर्स भी मौजूद हैं ये डिश वॉशिंग एरिया काफ़ी साफ सुथरा है और ये वो बर्तन है जो ताज़ा खाना जिनमें तैयार होता है ये चिकन कढ़ाई जो आज तैयार की गई थी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाते हैं ताकि स्टाफ वगैरह भी इसी में खा सके और ये बिरयानी और कढ़ाई जो है ये भी स्टाफ के लिए है जो भी ये लोग फारिग हो के खाएंगे अब मैं वापस अपनी कोच में जाकर सो गया और जब उठा तो सुबह चार बजकर पचपन मिनट पर ट्रेन रोड़ी जंक्शन पर रुकी हुई थी रोड़ी पर एक दफा फिर डाइनिंग कार पहुंचा जहाँ किचन में कुक साहब ऑमलेट फ्राई कर रहे थे असलकुम चाचा सुबह सुबह का नाश्ता मैं तो सो के उठा हूँ अभी रोड़ी पे तो देखा आप पहले से जो है तैयार करने में लगे हुए थे तो कितने लोगों का अभी तैयार हो चुका है अभी करीबन साढ़े चार सौ लोगों का तैयार हो चुका है और कितने लोगों का रहता है अभी अभी जो ऐसी स्लीपर है बिजनेस है दो चार और स्पलेंडर है उसका नाश्ता रह गया बकाया खाने नहीं का हो गया चले जी खुशबुएँ हैं तो बड़ी ज़बरदस्त उठ रही हैं और सारा ताज़ा बन रहा है नाश्ता साथ ही साथ नाश्ते की पैकिंग का काम भी जारी था सुबह सुबह मुसाफिरों के लिए नाश्ते की पैकिंग का अमल जारी है जी सर असल 
नाश्ते की पैकिंग हो रही है जी सर नाश्ते की पैकिंग अच्छा अभी ये कौन सी क्लास के नाश्ते की आप पैकिंग कर रहे हैं क्लास का नाश्ता पैक हो रहा है सर अच्छा ये सर आमलेट होता है हम्म इसको क्या सर ये स्लाइस होते हैं सर ये लगाएंगे इसको सर डिस्पोजेबल प्लेट में लगाया जाएगा सही फिर सर जी इसको पार्सल करके दिया जाएगा सर सही अच्छा ये एक बंदे के लिए एक स्लाइस होता है नहीं सर दो स्लाइस होंगे अच्छा दो स्लाइस और एक अंडा हाँ सर ये आमलेट होता है सही इसके अलावा सर चाय दी जाती है साथ में चाय भी दी जाती है हाँ जी सर चाय दी जाती है साथ अच्छा ये आपने सारे जो बना रहे हैं आप सैंडविचेस जी सर ये आपने टेबल पे लगाए हुए हैं जी सर तो इसमें सफाई की क्या सूरत हाल है सर इससे पहले टेबल को अच्छी तरह हमने सैनिटाइजर से साफ किया है उसके बाद सर ये लगाए जा रहे हैं अच्छा सही जो लोग से फैसलाबाद तक जाते हैं जी सर उन्हें भी नाश्ता मिलता है जी सर फैसला वालों को भी मिलता है सही चले ठीक है सर बाकी जब इसको आप प्लेट्स में पैक करें जी सर तो फिर मुझे बताइएगा अच्छा अब इसको डिस्पोजेबल प्लेट्स में पैक करने का अमल शुरू हो गया जी सर तो ये एक प्लेट में कितने आप रखते हैं सैंडविच हंसते रखेंगे सर इसके साथ दो प्लेट हम जैसे सर खाली ऐसे रखेंगे इसके ऊपर अच्छा ऐसे सर ठीक हो गया सर सही ऐसे रखेंगे और फिर इसको आप प्लास्टिक में पैक करेंगे जी सर ऐसे करके इसको सर हम फिर प्लास्टिक में पैक करेंगे सही ये चीज रखी जाएंगी सर ऐसे अच्छा हाँ जी सर इसके बाद हम उसको सर्विस ट्रे में लाएंगे यानी एक ट्रे में तकरीबन 12 लोगों का नाश्ता जो है इकोनॉमी क्लास का पैक होता है वो आप पैक करते हैं और फिर जिस हिसाब से जिस कंपार्टमेंट में जितने जितने लोग हैं आप वो देते जाएंगे जी सर ऐसे सर पैकिंग होता है अच्छा उसके बाद हम इसको सर लगा के ले जाते हैं ये सब को सर देते हैं चलें ठीक है दिखने में तो बहुत अच्छी पैकिंग लग रही है तो जब इसे आप सर्व करेंगे तो फिर मुझे बताइएगा ठीक हो शुक्रिया इसी दौरान कुछ देर तक बाहर के नज़ारे एंजॉय किए सुबह सुबह का उगता सूरज बहुत अच्छा लग रहा था डाउन ट्रैक की कुछ रेलगाड़ियों से भी टकराव हुआ अच्छा तो ये बिजनेस क्लास वालों के जो नाश्ते के लिए आप पैकिंग कर रहे हैं जी जी अच्छा इसके अंदर क्या क्या शामिल है इसके अंदर अंडा है मक्कन है जैम है फ्लाई है अच्छा जी साथ में चाय भी देंगे सही चलें शुक्रिया अच्छा ये सब ट्रेज में आप नाइफ भी रखते हैं जी सर ये ट्रे के ऊपर ट्रे आपने रखी हुई है तो इसमें सफाई का क्या इंतजाम है सफाई सर पूरी आप पहले ट्रे साफ करी हुई है ठीक है उसके बाद ही लगाई हुई है मतलब नीचे से भी साफ है जी सर तो एक के ऊपर एक रखे सर भी है बिल्कुल सर बिल्कुल कुछ ही देर में रहीम यार खान से ट्रेन ने थ्रू पास किया
رحیم یار خان گزرنے کے بعد اکانومی کلاس کے مسافروں میں ناشتہ پہنچانے کا عمل شروع ہوا ناشتے کے بعد چائے بھی فراہم کر دی گئی لیکن ناشتے اور چائے کے درمیان کافی وقت کا فاصلہ تھا جس کو کم کر کے مسافروں کے ناشتے کے ایکسپیرینس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے بار بار کوچز سے ڈائننگ کار اور پھر واپس کوچز میں اچھی خاصی تھکن ہو گئی اور بھوک بھی چمک گئی چنانچہ ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ کار میں پہنچا جہاں آپ مناسب سے چارجز دے کر پلیٹر والا گرما گرم ناشتہ بھی لے سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ اس کی کاسٹ ہے ایک سو اسی روپے ایک بھرپور ناشتہ کرنے کے بعد بزنس اور ایسی سلیپر کلاس کے مسافروں کو ملنے والی کمپلیمنٹری کٹ کا ریویو کیا اس کے اندر شامل ہے دانتوں کی صفائی کے لیے ایک ٹوتھ پیسٹ اور برش بال سنوارنے کے لیے ایک کنگا ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے لکوڈ سوپ اور آخر میں جوتے صاف کرنے کے لیے شو میٹ یا رومال اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو یہ کلرنگ بک اور کلرنگ پینسلز بھی دی جاتی ہیں ڈائننگ کار میں رہتے ہوئے کچھ چیزیں بیچنے والوں سے بھی بات چیت ہوئی جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے اپنا سر محمد فیاض اچھا فیاض صاحب یہ آپ کیا حلوہ رکھا ہوا ہے آپ نے ملتانی سوہن حلوہ یہ کون کون سی قسم کا ہوتا ہے یہ حافظ قدود کا ہے جی نہیں مطلب جیسے اخروٹ کا ہو گیا بادام کا ہے صحیح تو ویسے ہم نے سنا ہے کہ مختلف اس میں نقلی نام بھی آگے ہیں تو اصل کون سا ہوتا ہے اس میں نقلی نہیں ہوئے گا انشاءاللہ یہ پیپر ہمارا اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ کون سی کمپنی جو ہے وہ اصل ملتانی حلوہ دیتی ہے اخروٹ سے بھرا ہوا ہے یہ دکھنے میں تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے جی السلام علیکم کیا نام ہے سر اپنا محمد ہاشم ہاں محمد ہاشم محمد ہاشم صاحب ہاں جی تو یہ کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس ہیں یہ بچوں کے چوکلیٹ وغیرہ فریش اور بسکٹ وغیرہ اچھا کہتے ہیں کہ ٹرین میں چیزیں تھوڑی سی مہنگی ملتی ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں یہ درمیانہ ریٹ ہوتا ہے مہنگے زیادہ مہنگے نہیں ہوتی یہ پچیس کا بسکٹ لگے ہم تیس روپے کا پیج اچھا یعنی کہ ظاہر سی بات ہے آپ کو ٹرین میں ایک سرویس مل رہی ہے تو اس کے تھوڑا سا بیس والی چیز پچیس میں دیتے ہیں پانچ روپے باقی آپ کے پاس لوڈو وغیرہ بھی ہوتا ہے لوڈو وغیرہ نہیں رکھتا 
ताश लूडो वगैरह नहीं रखते अच्छा सिर्फ खाने पीने की चीज़ है बच्चों के खाने पीने चले शुक्रिया तकरीबन सुबह साढ़े नौ बजे ट्रेन समा सट्टा जंक्शन पहुंची, जहां इसका स्टॉप तो नहीं लेकिन यार्ड स्पीड रिस्ट्रिक्शन की वजह से स्लो गुजरती है समा सट्टा जंक्शन से एक ब्रांच लाइन भावल नगर और फिर अमरूका तक जाती है लेकिन ये सेक्शन कई सालों से बंद पड़ा है अभी हाल ही में समा सट्टा भावल नगर सेक्शन के नए ट्रैक का टेंडर मंजूर हुआ है उम्मीद है कुछ सालों में हम इस सेक्शन में दोबारा ट्रेन चलते हुए देख सकेंगे समा सट्टा के बाद नौ बजकर पैंतालीस मिनट पर ट्रेन भावलपुर पहुंची और उसी वक्त वहां की लूप लाइन से डाउन फ्रेड ट्रेन निकल रही थी जो कि अच्छा एक्शन रहा भावलपुर और लोधरा के दरमियान दरिया सतलज पर बना हुआ मायनाज एम्प्रेस ब्रिज आता है दरिया सतलुज वैसे तो ज़्यादातर सूखा ही रहता है क्योंकि सिंध तास माहे के तहत इसका पानी भारत के हिस्से में है एम्प्रेस ब्रिज के कुछ ही देर बाद 10 बजे ट्रेन ने लोधरा जंक्शन से क्रॉस किया इस जंक्शन की अहमियत इसलिए काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से तीन तरफा ट्रैक निकलते हैं दाएं जानब का ट्रैक लोधरा कसूर ब्रांच लाइन का है जबकि हमारी ट्रेन दरमियान वाली कॉर्ड लाइन के ज़रिए खानेवाल तक जाएगी जबकि बाएं जानब वाला ट्रैक बजरिया लूप लाइन मुल्तान से होता हुआ खानेवाल तक जाता है लेकिन यह ट्रैक डबल है 
जबकि कॉर्ड लाइन सिंगल है अगर फासले का पैमाना करें तो कॉर्ड लाइन का फासला लूप लाइन से बहुत कम है क्योंकि कॉर्ड लाइन बिल्कुल सीध में वाक़ है कॉर्ड लाइन के मशहूर शहर जहानिया से गुजरते हुए एक बहुत बड़े रेल फैन जनाब हकीम इनाम को कैप्चर किया जो लूप लाइन पर खड़ी हुई 502 डाउन सुपर पार्सल फ्रेड ट्रेन के लोकोमोटिव के सामने मुझे वेव करने के लिए खड़े थे दोपहर ग्यारह बजकर अट्ठारह मिनट पर ट्रेन खानेवाल जंक्शन पहुंची और इसको खानेवाल के सबसे गैर मरूफ प्लेटफॉर्म नंबर सात पर रुकवाया गया खानेवाल पर रुकने के बाद मैं अपनी ट्रेन के लोकोमोटिव एच जी एम यू थर्टी एट ट्रिपल टू के पास पहुंचा। ये लोकोमोटिव जर्मन कंपनी थाइजन हेंशल का बनाया हुआ उन्नीस का तीन हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है जो 2017-18 में रिफरबिश होकर दोबारा से नया हो चुका है और इसमें ई का पावरफुल डीजल इंजन लगा हुआ है ए ट्रिपल टू अपने एक मखसूस डेंट की वजह से भी जाना जाता है ये डेंट इसको 2019 में पन्नू आकिल के करीब एक ट्रैक्टर ट्रॉली से हिट होने पर लगा था और उस वक्त ये फाइव अप ग्रीन लाइन को लीड कर रहा था खानेवाल पर रुके रहने के दौरान 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस भी खानेवाल पहुंची खानेवाल जंक्शन से रवाना हुए तो यार्ड में ही एक मालगाड़ी से आमना सामना हुआ खानेवाल से अब हमने खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर जाना था जबकि दूसरी तरफ मेन लाइन वन मौजूद है जो उकाड़ा साहिवाल से होती हुई लाहौर और फिर आगे जाती है
वक्त सर सैद एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर और डाइनिंग कार मैनेजर दोनों मेरे साथ हैं तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं जी सर अब्दुलरहमान साहब ट्रेन मैनेजर सर सैद एक्सप्रेस कैसे हैं आप अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक हूँ ज़रा सर सैद एक्सप्रेस में जो चार क्लासेस हैं उनके बारे में जो मिलने वाली सर्विसेज हैं उसके हवाले से ज़रा बताइएगा बारी बारी एक स्लीपर क्लास है हमारी और बिजनेस क्लास है और लोअर सी स्टैंडर्ड है और नाश्ता है ब्रेकफास्ट है खाना है वाईफाई अच्छा अब हम बात करेंगे डाइनिंग कार मैनेजर जनाब बशीर अहमद साहब से जी सर कैटरिंग के हवाले से आप बताइएगा राज लॉजिस्टिक्स का के पास जो इसका नया कॉन्ट्रैक्ट आया है सर सैद एक्सप्रेस का असलकुम जी हम कराची से चलते हैं मुसाफरों के लिए खाना देते हैं ठीक है सुबह ब्रेकफास्ट है फिर दिन में फैसलाबाद के बाद क्या नाम है खाना है और अच्छे तरीके से आ, ये अप के लिए और डाउन के लिए क्या क्या कौन कौन से मील्स इंक्लूडेड हैं जी हमने हाई के बाद कार का खाना देना है फिर सुबह नाश्ता देना है फिर माशाल्लाह से इन शाला कराची पहुँच जाएंगे साफ़ सुथरा सर्विस बहुत अच्छी है अच्छा ये डाइनिंग कार में कोई भी मतलब आकर अपना खाना खुद खाना चाहे तो उसके हवाले से क्या आप लोगों की पॉलिसी है आ जाए खाना खा सकते हैं ज़्यादा रश ना हो तो फिर खा सकते हैं हम गर्म करके देते हैं उनमें जो मुसाफर की डिमांड होती है हम इन शाह तब पूरी करते हैं सही अच्छा ये पैकेज के अलावा अगर कोई अपने पेमेंट पे कुछ बनवाना चाहे जी, जी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं चिकन रोस्ट है हमारे पास चिकन पकौड़ा है जिगर है और चिकन कढ़ाई है और क्या नाम है बिरयानी है और एक हमारी खाने की पूरी ट्रे होती है कम्प्लीमेंट्स प्लेटर प्लेटर बने होते हैं वो हम तीन सौ हंड्रेड प्लेटर है सही चले माशाल्लाह से मुझे तो बहुत पसंद आई है आपकी सर्विस तो उम्मीद है कि जो लोग और भी सफ़र करेंगे उन्हें भी ये सर्विस चलें बहुत शुक्रिया ट्रेन मैनेजर साहब और डाइनिंग कार मैनेजर साहब आप लोगों का सर सैद एक्सप्रेस के हर एटीएम के पास एक डिवाइस नज़र आई और उसके बारे में पूछने पर यह जवाब मिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एटीएम असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर जनाब एहतम साहब और यहाँ पर मैंने सब के हाथ में एक डिवाइस सी देखी है तो इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है और इससे क्या ये करते हैं ये एक्चुअली जो है इसमें ओपन टिकट जो हम प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स को अभी करंट रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है तो कुछ स्टाफ का ऐसे होता है पैसेंजर आते हैं तो उनको इससे ओपन टिकट फ्राहम करते हैं ना फिर ना ही इसमें कोई हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं ना ही कुछ जो वैसे ही चार्जेज होते हैं जो काउंटर से उनको टिकट चार्ज होता है वैसे ही हम बनते हैं तो ये एक ऐप दी हुई है इसमें ऐप के ज़रिए जो भी स्टेशन से वो रूट है उनका कराची से या रावल तक तो जो भी उनका रूट है उतना ही उनको रेट फ्राहम किया जाता है ये देख उन्नीस सौ रुपये है और ये हमारे ओपन टिकट के वही चार्ज होते हैं अगर इसमें सीट बर्थ होगा तो उसके सौ रुपये बर्थ और पचास जो है वो सीट चार्ज होते हैं तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं या कुछ है तो पैसेंजर को ये टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत कि अंदर हम ओपन टिकट बनवाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेज होंगे या कुछ होगा चलें बहुत बहुत शुक्रिया एहतम भाई थैंक यू सो मच खैर यूँ ही सफ़र गुजरता रहा और दोपहर डेढ़ बजे ट्रेन फैसलाबाद स्टेशन पहुंच गई दूसरा 
वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक ठाक फैसलाबाद पहुंचने के बाद यहां सर सैद एक्सप्रेस की डाइनिंग कार में दोपहर का ताज़ा खाना लोड किया जाता है यहां पर लोकोमोटिव भी तब्दील होता है फैसलाबाद से रावलपिंडी तक के सफ़र के लिए आज इसको लीड कर रहा था जी यू लोकोमोटिव जो कि जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए का 2000 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है फैसलाबाद पर यहाँ के कोटे के डब्बे भी शंट करके हटा दिए जाते हैं और सिर्फ वही डब्बे बचते हैं जिन्होंने रावलपिंडी तक जाना होता है अभी फैसलाबाद से रवाना भी नहीं हुए थे कि वेटर्स ने इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों में दोपहर का खाना पहुँचाना शुरू कर दिया इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों को एक शॉपर में बिरयानी शामी कबाब और एक जूस डिस्पोजल प्लेट और चम्मच के साथ दिया जाता है इसी दौरान ट्रेन फैसलाबाद से रवाना हुई ये लो भाजी कुछ मुसाफिरों से खाने के हवाले से उनकी राय भी ली जी एक मुसाफिर ट्रैवल कर रहे हैं मेरी इकोनॉमी क्लास कोच में तो अभी ये लंच सर्व हुआ है और इनसे पूछते हैं कैसा टेस्ट है बिरयानी का टेस्ट कैसा है अस्सलाम वालेकुम मैं पहली दफ़ा सफ़र कर रहा हूँ सर सैद में और इसका जो नाश्ता मिला वो भी मज़े का था और जो भी बिरयानी मिली है दोपहर का खाना वो भी बहुत मज़े की है मतलब बनस्बत कराची के तो मज़े की नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है ट्रेन के बनस्बत बहुत अच्छी है और साथ में जो शामी कबाब दिया था शामी कबाब भी बहुत मज़े का है बस जूस ठंडा नहीं है जूस ठंडा होता तो और मज़ा आ जाता थैंक यू कैसी है भाई बिरयानी है बहुत अच्छी है अच्छी है अब एक दफ़ा फिर मैं डाइनिंग कार में पहुँचा यहाँ पर एसी क्लासेस के मुसाफिरों के लिए खाने की पैकिंग चल रही थी इनको एक प्लेटर में चिकन बिरयानी दाल शामी कबाब नान रायता और मीठे में गुलाब जामुन दिया जाता है यहीं पर एटीएम अशफाक गुजर साहब ने एक मुसाफिर को ओपन टिकट भी जारी किया और उसके बाद उनसे ओपन टिकट के हवाले से कुछ बात भी हुई जी सर अशफाक साहब ये बताइएगा कि जो ओपन टिकट्स की सेल है वो किस सेक्शन में मतलब है सबसे ज़्यादा होती है सर सैयद में जो ओपन टिकट का जो है ना ज़्यादा वो आ, मतलब है चार्ज होते हैं वो होते हैं फैसलाबाद से रावल पिंडी सेक्शन क्योंकि यहाँ पे स्टाफ हैं छोटे छोटे स्टाफ हैं और इसकी बुकिंग नहीं होती और फ्रंट से टिकट जो है ना वो सेल होती है बहुत शुक्रिया थैंक यू बार बार डाइनिंग कार और इकॉनमी क्लास के दरमियान भागते हुए पसीने से शराबूर हो चुका था चुनाचा डाइनिंग कार के स्टाफ ने मुझे यहीं मेरा कंप्लीमेंट्री लंच फराम कर दिया बिरयानी का जायका मुनासिब था और ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि बिरयानी अभी भी गर्म थी
तकरीबन दोपहर दो बजकर चालीस मिनट पर ट्रेन सांगला हिल जंक्शन पहुंची, जहां से यह वज़ीराबाद की तरफ सफ़र तय करेगी जबकि यहां से एक दूसरी ब्रांच लाइन बजरिया सफदराबाद शेखोपुरा होती हुई शादरा तक जाती है दोपहर तीन बजकर बत्तीस मिनट पर ट्रेन हाफिजाबाद स्टेशन पर रुकी कैमरा ऑन करने में थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए डिपार्चर ही कैप्चर हो सका अब मुझे वज़ीराबाद पर उतरना था और जाने से पहले एक दफ़ा ट्रेन के स्टाफ का शुक्रिया अदा किया यंग और एनर्जेटिक स्टाफ को पाकिस्तान रेलवेज में देखकर बहुत खुशी महसूस हुई और मेरा ये सफ़र यादगार बन गया दोपहर साढ़े चार पर मेरी ट्रेन वज़ीराबाद जंक्शन पहुंची। यहाँ मुझे अपने सफ़र का अख्ताम करना था और लाहौर फोटीन डाउन आवाम एक्सप्रेस पर जाना था लेकिन इसके यहाँ पहुँचने से सिर्फ पाँच मिनट पहले वो वज़ीराबाद जंक्शन से रवाना हो चुकी थी
ट्रेन रवाना होने के बाद मैं वज़ीराबाद जंक्शन से लाहौर तक बजरिया रोड गया क्योंकि मेरी आवाम एक्सप्रेस मिस हो चुकी थी यूँ मेरा सर सैद एक्सप्रेस पर प्राइवेटाइज होने के बाद पहला सफ़र मुकम्मल हुआ मैंने इस सफ़र को भरपूर इंजॉय किया और ख़ास तौर पर नौजवान और एनर्जेटिक स्टाफ के मुसाफिरों से अच्छे रवैये को देख बहुत खुशी हुई इस सफ़र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कुछ ट्रेन्स की कमर्शियल मैनेजमेंट को प्राइवेट करना एक अच्छा कदम है मुकाबले की फिजा पैदा होने की वजह से लोगों को अच्छी और बेहतर सहूलियात मिला करेंगी उम्मीद है आपने मेरे इस सफ़र को एंजॉय किया होगा इन बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़